നമ്മൾ നല്ല ചെമ്മീൻ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ ഇഡ്ഡലിയും ചെമ്മീൻ പത്തിരിയുമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഈ ചെമ്മീൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അത് അരി കുതിർത്ത് വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കപ്പ് ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാസ്മതി റൈസും ഒരു കപ്പ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങലരി ചോറ് വെക്കുന്ന പുഴുങ്ങലരി രണ്ട് ടീസ്പൂണും എടുത്തിട്ട് ഇത് നാ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴുകിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലൊന്ന് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ പത്തിരിക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അരി എടുത്ത ആ ഒരു കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഈ തേങ്ങയും മുള്ളിയും ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുക്കാൽ വേവ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ മസാലക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കും അതിനു വേണ്ടി ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണിത് അതിൽക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് മീഡിയം സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാള നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായി വയന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് ആവരുത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്കൊരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി പൊടിക്കണം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലകളൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിലെ ഗ്രൈൻഡറിൽ നന്നായി പൊടിയാൻ പൊടിയാൻ പാടില്ല കാരണം ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചെമ്മീൻ്റെ കൂട്ടിൽക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളിയും വലിയ ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഈ ഒരു മസാലൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ടും ബീ
നാല് മണിക്കൂർ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ അരി എടുത്ത ആ ഒരു കപ്പ് അതിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങക്ക് പകരം തേങ്ങാപ്പാലും കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ അരിയിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ച് കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക് മാവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് നല്ല ലൂസും ആവരുത് നല്ല കട്ടിയാവരുത് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം മാവ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം മാവ് നല്ല കട്ടിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇഡ്ലി തട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവുണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ് ഒഴിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം മാവ് വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്നൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മാവിയിലൊന്ന് ഇതിലും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം നെയ്യോ ഓയിലോ തടവി കൊടുക്കാം നെയ്യാകുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ആ മാവിൻ്റെ മുകളിലും പിന്നെയും നമുക്ക് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മസാല ഉണ്ടാകും എല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിലും കുറേശ്ശെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തി കൊണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് മാറ്റാം ഇഡ്ലിത്തട്ടിൽ നിന്നും തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം നെയ്യൊക്കെ തേച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗീ റൈസ് ജീരകശാല റൈസും ബസ്മതി റൈസും ഒക്കെ അല്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് വരുന്നത് തേങ്ങ കെട്ടി അരച്ചത് കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ചെമ്മീൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കിണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മാവ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിക്കിൽ കട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് മാവ് ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് കിണ്ണത്തിലാവുമ്പോൾ മാവ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതും ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തതി
മാവൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പാടം കൊഴിക്കരുത് ഇനി എന്തായിരിക്കും ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രയും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായി ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു നാല് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടർത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ പത്തിരി അതുപോലെ ചെമ്മീൻ ഇഡ്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് അതുപോലെ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് കാരണം നമ്മളിത് ഓയിലി ഫുഡ് അല്ലല്ലോ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടല്ല അപ്പം ഹെൽത്തിയാണ് ശരീരത്തിന് കേടൊന്നുമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ജീരശാല റൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കാരണം ജീരകശാല റൈസിന് പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണല്ലോ അപ്പോൾ ജീരകശാല റൈസും ബസ്മതി റൈസിലും ചെയ്തെടുത്ത നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെമ്മീൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ചെമ്മീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് കൊണ്ടോ ചിക്കൻ കൊണ്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബീഫ് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അപ്പോൾ കമൻറ്റുകളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയ